சான் பிரான்சிஸ்கோல ஒரு கவுண்டில இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஏஞ்சல் ஆக்சுவலா ரொம்ப ஏஞ்சல் வந்து ஏஞ்சல் வந்து பாடம் படிச்சுட்டு இருக்க ஏஞ்சல் ஏஞ்சல் அவதரித்த ஏஞ்சல் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அவங்களோட அனுபவத்தின் பிரகாரம் வெல்கம் வரவேற்கிறோம் உங்களை நாங்க கர்மத்தை பத்தி பேசுறோம் இங்க இப்ப நாம நேத்து கர்மத்தோட அனுபவத்தை பத்தி பேசணும் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமான டாபிக் இதுல வந்து பல பல செஷன்கள் நிறைய கர்மங்கள் நிறைய விதமா அதை வந்து பார்க்கலாம் ஒரு மேலோட்டமா ஒரு அது உங்களுக்காக மட்டும் இருந்தது நான் வந்து இளைய வயதுல இருந்து இதை ஆரம்பிச்சப்ப நான் பதிமூணு வயசுல இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆன்மீகம் அத பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்ப எனக்கு புரியல நான் இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப கர்மத்தை பத்தியும் அதன் விளைவுகளை பத்தியும் இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப என்னோட முயற்சி என்னோட இது சக்தி என்னோட மாற்றத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு சக்தி அது நான் எனக்குள்ள மாற்றத்தை செய்யற பயணம் அது எனக்குள்ள நிறைய விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தது இப்ப இந்த கத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் படிக்கணும் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இப்ப நான் நம்புறேன் எனக்கு எல்லாமே வரும் அது வரும் ஆனா போகும் துக்கமான விஷயமா நினைக்கிறாங்க ஆனா வந்து நான் அத குட் பாய தடுத்தனா அது வந்து அதாவது அதுல இருந்து வர துக்கத்தை தான் நான் அனுபவம் பண்றேன் நான் அது கேத்தலிக் கிறிஸ்டியனா இருந்தேன் இப்ப பதினோரு வயசு இருந்தப்ப நான் ஹோலி ஹார்ஸ் அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அத பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சு அதுக்கப்புறமா நானு அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன் இந்த மதங்கள் எல்லா மதங்களின் பேர்ல என்ன நடக்குதுன்னு நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் நான் குழந்தையா வந்து கடவுள் மேல ரொம்ப விரும்பின ஆனா வந்து நான் கன்னிகாசிரி ஆகணும்னு கூட விருப்பப்பட்டேன் ஆனா வந்து நான் வளர்ற அந்த சமயத்துல நான் கடவுளை பத்தி மதங்களை பத்தி இப்படி கேள்விப்பட்டோம்னா எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் இப்ப மதங்கள்ன்ற பேர்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இப்ப கடவுளை பத்தி தவறான விஷயங்களை பத்தி இப்ப இப்ப கடவுளோட ஒரு உன்னதமான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறத பத்தி எனக்கு பாடம் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நான் சைக்காலஜி அப்புறம் மறுபிறவிய பத்திய ஒரு பாடம் அதுக்கப்புறமா நான் நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிங் or how big the part whether it was a comedy or a, a something a trauma drama um i knew that character had a message for the world so i would play beyond the walls of the theater for me it was and the na nadik aarambichu na nadik aarambichadukapra na thiraiyum taandi nadik aarambichu and thiraiyoda enoda nadipu mudichilla na and kadha paathrathodi vaala aarambichu இப்ப நான் இங்க சொல்லணும்னு விரும்புறேன் நான் வந்து இந்துவா இருந்தேன் நான் எப்பவுமே இந்து விஷயம்ல நினைச்சது கிடையாது எந்த மதத்திலயுமே வந்து இந்தியால இருந்த எந்த மதங்கள இந்துவிசம் புத்திசம் எதுவா இருந்தாலும் இந்த இந்திய துணை கண்டத்துல ஆரம்பிச்சதுல நான் எந்த ரிலிஜன்லயும் வந்து போர் நடக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டது கிடையாது 
அப்ப நான் போர் மதத்துல வந்து போர் நடக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு பார்த்து கிடையாது நானு வே வெளிநாட்டவர் கூட பேசுறேன் அவங்க எல்லாரும் வந்து எல்லா ரிலிஜன்லயும் அது வந்து பேசுறாங்க நான் நினைச்சேன் அது வந்து இந்த கிழக்கு இந்திய நாடுகள் அந்த நாடுகள்ல ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு வழக்கம் அப்படின்னு நினைச்சேன் இந்திய கலாச்சாரத்துல அப்படி இல்ல இந்திய மதம் இந்திய இந்தியாவில தோன்ற மதங்கள்ல அப்படி போர் அப்படின்றது கிடையாது இப்ப நீங்க சொல்றீங்க ஆக்டிங்க பத்தி சொல்றீங்க எப்படி நீங்க அதை சம்பந்தப்படுத்துறீங்க நட்டி உங்களோட கேரக்டரை பத்தி நீங்க சொல்றீங்க உங்களோட கேரக்டர் உங்களோட நடிப்பு இப்ப நீங்க பாட்டு பாடினாலும் சரி எப்படி வந்து அதை கர்மத்தோட அந்த நடிப்பை வந்து எப்படி கர்மத்தோட சம்பந்தப்பட்டு சம்பந்தப்படுத்துறீங்க நான் வந்து கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் பாட கத்துக்கிட்டேன் அந்த கேரக்டர் நான் ஆனா ஒரு சமயம் பாடுவேன் அதே சமயத்துல கொஞ்ச நேரத்துல நான் பெண்ணா ராணியா வந்து பாட வேண்டியிருக்கோம் நான் அப்படியே மாற்ற மாற்றிக்க வேண்டியிருக்கேன் தெரியும் நீங்க வந்து நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க உங்களோட பாகத்தை நடிக்கிறீங்க அதை நீங்க பெருசா எடுத்துக்கோ நீங்க வந்து ராணியா நடிப்பீங்க அடுத்த உடனே வந்து ஒரு வேலைக்காரியா நடிப்பீங்க நீங்க வந்து அது அந்த உணர்வு நிலையில அது ஒரு நடிப்பு அதை புரிஞ்சு நடிச்சுட்டு மூவ் பண்ணிடுவேன் அது எல்லாத்தையும் நீங்க கடந்து போவீங்க ஆனா விலகி இருந்து போவீங்க நடிச்சேன் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வரிகள் நான் அதெல்லாம் பாட்டு பாடுறோம் ஏதாவது என்ன வந்து விலகி இருக்க வைக்கணும் நினைச்சனா லைஃபோட இந்த சீன் காட்சிகள்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் பாகம் நடிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நடிகர்கள் ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கு உங்களுக்கு அவங்க சொன்னது விழிச்சிருந்து அந்த விழிப்புணர்வோட எந்த ஒரு நடிக்கணும் இதுக்கு நடிக்கணும் நடிகனுக்கும் இது புரியும் நம்ம முடிச்சிருந்து அந்த முல்ல நம்ம விளக்கிட்டோம் நீங்க நடிகரா இருந்திருக்கீங்க மேடையில இருந்திருக்கீங்க விடுபட்ட பார்வையாளர்னா இருந்திருக்கீங்க நீங்க நடிகனா நடிக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சு நடிச்சிருக்கீங்க இப்ப இந்த ஒரு கண்டெக்ட்ல நீங்க கதாபாத்திரம் மேடையில இருக்கு எல்லாமே நடக்குது எப்படி நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு கர்மத்தை நீங்க வந்து அந்த புரிய வைப்பீங்க ஸ்டேஜ் பிளே ஒரு நாடகம் அப்படின்ற இதுல வந்து நீங்க கர்மத்தை எப்படி புரிய வைப்பீங்க இது வந்து ஒரு வலை மாதிரி யாரோட பாகமும் சின்னது கிடையாது எல்லாரோட பார்ட்டும் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் எல்லா டிராமாலையும் புரட்சியாளர்கள் இருப்பாங்க ஹீரோ இருப்பாங்க அப்ப அந்த புரட்சியாளர் என்ன பண்றாங்க அந்த ஹீரோ வந்து வளர்த்து விடுறாங்க இப்ப அந்த ஹீரோ மேல ஹீரோ மேல ஹீரோ வந்து அந்த தீயதன் மேல வெற்றி வெற்றி அடையறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க டிராமா கிடையாது இப்ப டிராமாவே வந்து ஒரு சூழ்நிலை இல்லாம இருக்காது எல்லா பாகங்களும் முக்கியம் ஏதாவது கான்ஃபிளிக்ட் இருந்து அதுவும் முக்கியம் அதன் காரணத்தால தான் டிராமாவே வருது இப்ப 
உங்களுக்கு கர்மத்தை பத்தி ஒரு அனுபவம் இல்லை அப்படின்னு முதல்ல சொன்னீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கர்மம் வந்து கர்மத்தை பத்தி ரொம்ப ஆழமா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னீங்க அது எப்படி ஒரு ஆழமான ஒரு புரிதல் வந்து உங்களுக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் அப்ப நானு இதுக்கு முன்னாடி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா நான் வந்து பலிகட ஆயிட்டேன் கர்மத்தோடு கர்மத்துக்கு பலி ஆயிட்டேன் தான் நினைச்சிருக்கேன் ஒரு ப ஒரு பதிலே இல்லாம ஒரு அதுல வந்து மாட்டிக்கிட்டவனா தான் நினைச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நான் ப்ரோ ஆக்டிவா இருக்கத பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் முன்னெச்சரிக்கையா கர்மங்கள் செய்யறத பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்ப கர்மத்தோட எனக்கு என்னோட லட்சியத்தை உருவாக்க முடியும் தெரியாது அதுக்கு புரிதல் தேவை with yourself but also இப்ப இது வந்து நமக்குள்ள ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்துறதுக்கு கடவுள் கிட்ட ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்ப நான் விஷயங்களை வந்து நாட்களுக்கு புரிஞ்சிக்கலாம் கர்மத்தோட கர்மத்தோட ஆழத்தை புரிஞ்சிக்கலாம் கர்ம யோகின்றவங்க வந்து ஒரு முன்னாடியே வந்து முடிவெடுத்து செயல்படுறாங்க நான் பலியாக போறனா இல்ல நான் இல்ல வாய் எனக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்புகளை நான் உபயோகித்து முன்னாடி போக போறேன் இந்த வாய்ப்பு தான் வந்து நான் முன்னாடி இருக்கு நான் பலியாக போறேன் இல்லைன்னா ப்ரொஆக்டிவா முடிவெடுத்து நான் முன்னாடி முடிவெடுத்து முன்னாடி போறேன் இப்ப நான் தியானம் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்ல இப்ப என்னோட என்னோட உணர்வு நிலைய மாத்திடும் அப்படின்னு எந்த சென்டென்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க and it's usually the ego that's disturbed at least for me இப்ப ஏதாவது கஷ்டமான விஷயம் வந்ததுனா அது வந்து ஈகோ வந்து நம்மள டிஸ்டர்ப ஆக பண்ணும் இப்ப நான் நானு இந்த உலகத்துல நான் யாருனு இருக்கேன் அந்த யாராவது அந்த இமேஜ் சவாலஞ்ச் பண்ணிராங்க or even when i see அப்புறம் நான் போய் உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிரவேன் பேனால சில சகிச்சுக்க முடியல அப்படின்றப்ப பேனோட என்னோட குழந்தைத்தனம்ாக <laughs> 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 நான் விருப்பப்பட்டேன்னா அது மாறிடும் அதை மாத்திடலாம் சில சமயங்கள்ல நான் நல்லா சிரிக்கவும் செய்வேன் அதை பத்திய பாடங்களை புரிஞ்சுப்பேன் ஏதாவது கதைகள் இருக்கா எங்களோட அனுபவத்துல நீங்க இட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஏதாவது my learning comes when i have some resistance enakku eppa paadam something it will keep at you and that's how karma work it will persist and if you fight it ninga it will get get stronger and ipa ninga ad resist panninga na adu undu romba strong aidum ninga adu edra poninga na ayya ipdi endu nadakalam அப்படின்னு கேள்வி கேட்பேன் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது உங்க அது உங்களை கேள்வி கேட்கும் நாம தான் மாறணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் இப்ப ரீசண்டா என்னோட குடும்பத்தோட ஒரு கதை இருக்கு அதை நான் சொல்றேன் இப்போ அது வந்து ஒரு தவறான புரிதல் பண பணத்தை பத்திய ஒரு தவறான புரிதல் செல்வத்தை பத்திய ஒரு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பணம் கிடைக்க வேண்டி இருந்தது எனக்கு கொடுக்கல நான் பணத்துக்காக இருக்கேன்னு இல்ல பணம் வந்து எப்படி பங்கிடப்பட்டதால பங்கிடப்பட்டதுன்றதுல நான் வந்து ரொம்ப நான் வந்து கோர்ட்டுக்கே போகணும்னு நினைச்சேன் யோசிக்கிறேன் இது ரொம்ப வலிக்குது 
நீங்க அமைதியா இருந்தீங்க நீங்க யோகா யோகியா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனா மேட்டர் இல்லையா அது எப்படி வலிக்காம போகும் ரொம்ப கஷ்டமா போயிட்டு இருந்தது இப்ப நான் கடவுள் கிட்ட யோகத்துல கேட்க ஆரம்பிச்சேன் கடவுளை என்ன பண்ணணும் நீ சொல்லுப்பா இது எனக்கு பிடிக்கல இந்த ஸ்ட்ரகிள் என்ன சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லுமா நான் பண்றேன் அப்படின்னு நான் கடவுளை வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சேன் What is the lesson? What do I have to learn here? What do I have to learn here? And the answer I got? And the answer I got? And I knew that wasn't me. I did. Yeah. 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 What was that? Yeah. 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 அப்ப என்னோட கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சது ஆனந்த கண்ணீர் நான் வளைஞ்சு கொடுத்தேன் அதை விட்டு கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு என்ன பத்தி நல்லா தெரியும் நான் எதுவா இருந்தாலும் பண்ணவா சரி இந்த தடவை விட்டுட்டேன் அவங்க ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு எப்படி நடந்தது இது நான் வந்து அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்தது அவங்க எல்லாரும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரிய இந்த மாதிரி ஒரு அழகான கிஃப்ட் எனக்காக வெயிட்டிங் இது வந்து கடவுளோட ரெஸ்பான்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அவரு சொன்னதை நான் செஞ்சேன் எனக்கு கிடைச்ச பலன் வந்து என்னோட ஃபேமிலி எனக்கு என்னோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு நல்ல பந்தம் ஏற்பட்டது இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் இமார்டாலிட்டில எனக்கு பாகம் கிடைச்சது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னை அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஓம் சாந்தி ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் சிஸ்டர் டோர்த்தி நம்ம இப்ப அழைப்போம் எங்க இருக்கீங்க சிஸ்டர் டோர்த்தி வாங்க இங்கதான் இருக்கேன் வந்துட்டேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஓம் சாந்தி இன்னைக்கு உங்க எல்லாரும் கூட இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கர்மத்தின் பாடங்களை நாம் தொடர்றதுல ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஆழமானது ரொம்ப அகலமானது இது வந்து நான் கால ஃபுல்லா அதை பத்து படிக்கலாம் இது ரொம்ப உற்சாகமான விஷயம் கர்மம் தான் வந்து ரொம்ப ஒரு விருப்பப்பட்ட பாடம் நாங்க பகிர்ந்துக்கிறதுலயே இப்ப கர்மத்தை பத்தி ஏன் இது வந்து எப்படி சேர்க்கலா இருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயும் ஏன் என்றால் உள்ளுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுதான் பதில் நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனைகள் என்ன சூழ்நிலைகள் வருது அது எல்லாத்துக்கும் அதான் பதில் இல்லையா அவங்க ஆக்ட்ரஸா இருந்தாங்க ஆனா இப்போ அவங்க நல்ல ஆக்ட்ரஸ் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் வேற வேற கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு வேற விஷயங்கள் இருக்கு அண்ணன் கிட்ட போயோ தம்பி கிட்ட பேசுறதோ இல்ல சகோதரி கிட்ட பேசுறது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் குழந்தைங்க கிட்ட பேசுறது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் இப்ப நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நம்ம நடிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம இதுக்காகவும் காத்திருக்க போறதுல இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம பாடத்தை பார்க்க போறோம் Okay. And this is something you've seen before this circle. நீங்க முன்னாடியே பாத்துர்க்கீங்க. இதுதான் காலச்சக்கரம். And so what we're going to look at is how time of now is such a historic time. And when I நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த இந்த காலம் நாம இருக்கிற காலம் எப்படியாப்பட்ட காலம் எப்படி வரலாறு வரலாறுலயே பார்க்க முடியாத ஒரு காலம் இந்த மாதிரி ஒரு தருணம் இந்த மனித நேயத்தோட ஒரு பயணத்தையே மாத்து 
இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நிறைய காலகட்டங்கள் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு போர்கள் நடந்திருக்கு போர்கள் ஆரம்பம் வச்சிருக்கு முடிஞ்சிருக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆனா இப்ப நாம இருக்க தருணம் அந்த சமயம் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு கடு கடுமையான சமயம் அப்ப இந்த சமயத்துல கடவுள் வர்றார் இந்த சமயத்துல கடவுள் இந்த சமயத்துல வந்து நமக்கு முழு சக்கரத்தோட ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படின்ற ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு இந்த சமயத்துல நாம இருக்கிற நேரம் சில்வர் கலர்ல இருக்குல்ல அந்த சமயம் வந்து இந்த முழு கால சக்கரத்துல இந்த காலமே ஒரு சக்கரம் அதுல இருக்க அந்த சின்ன நேரம் அதுதான் வந்து சங்கம யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சங்கம யுகத்தோட விசேஷத்தன்மையை பத்தி அவர் புரிக்கிறார் இந்த சமயத்துல தான் அவர் வர்றார் இந்த சமயத்துல நாம இருள இருந்து ஒளியை நோக்கி போகிறோம் வறுமையில இருந்து குழந்தை இந்த மனித நேயத்துக்கு அப்ப மனித நேயத்துக்கு கொடுமையான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம பயணிச்சு நம்ம புதிய உலகத்துக்கு புதிய நேரத்துல புதிய சமயத்துக்கு புது தரமான உலகத்துக்கு போகிறோம் நாம வந்து இந்த சமயத்தோட பலனை அடைகிறோம் பிராப்தியை அடைகிறோம் நாம நம்மளோட எதிர்காலத்தை பார்ப்போம் இப்ப செயல்கள்ன்றது வெளி உலகத்தோட ஒரு வெளிப்பாடு இதுல வந்து பணம் மட்டும் கிடையாது செல்வம் மட்டும் கிடையாது ஆனா வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலை ஸ்பிரிச்சுவலி ரொம்ப செழிப்பாக இருந்தோம் செழிப்பு அதான் வார்த்தை ரிச்ன்ற வார்த்தைக்கு இங்க இந்த உலகத்துல வெளி உலகத்துல நாம அத அனுபவம் பண்ணோம் இப்ப உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம வெளியே அனுபவம் பண்றோம் இப்ப நம்மளோட உள்ளுணர்வு நம்மளோட எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதன் அதன் போறது தான் வந்து வெளி உலகம் அமையுது இப்ப நம்ம ஏதாவது ரோஸ் கலர் கண்ணாடி பார்த்து போட்டோம்னா உடனே இந்த உலகமே ரோஸா தெரியும் இல்லையா அப்ப நாம நம்மளோட பாக்யத்தின் ரேகைய வந்து நம்மளோட விழிப்புணர்வுகள் மற்றும் உயர்ந்த செயல்கள் மூலமாக வளர்க்கிறோம் வெளி உலகம் வந்து ஒரு இப்ப கடவுள் வந்து இந்த சமயத்துல நம்ம பூமியில வந்து நமக்கு உயர்ந்த பாடங்களை சொல்லி தரார் உயர்ந்த பாடங்களை சொல்லி தந்து உயர்ந்த வழியை கற்று தருகிறார் முதல் மாதிரியா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு ஏற்படுது என்ன அது நான் ஓர் ஆத்மா அதுதான் உயர்ந்த விழிப்புணர்வு அதுதான் வந்து உயர்ந்த விழிப்புணர்வு நான் ஆத்மா இந்த மாற்றம் ஏற்படுது இல்லையா வெறுமை இந்த விஷயம் நான் ஓர் ஆத்மா அப்படின்ற விழிப்புணர்வு நமக்குள்ள ஏற்படுறப்ப என்ன நடக்குது இதுல வந்து கோபம் இருக்கலாம் இதுல வந்து பேராசை இருக்கலாம் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் இதுல பேரு புகழ் எல்லாமே இருக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து இதெல்லாம் எப்படி நாம வந்து நம்மளோட லைஃப்ல இப்ப உலகத்தோட வந்து தரம் கீழ் கீழ் இறங்கி போக போக இப்ப இந்த வந்து லாஃப் என்ட்ரோபி ஒண்ணு இருக்குல்ல எல்லாமே வந்து ஆர்டர்ல இருந்து டிஸ்ஆர்டர் ஆகணும்ன்றது தான் லாஃப் என்ட்ரோபி இல்லையா எல்லாமே பழச ஆயிட்டே இருக்கு காஸ்மிக் எல்லாமே எல்லாமே இந்த உலகத்துல பிசிக்கல் டைமென்ஷன்ல இந்த ப்ராசஸ்ல கீழ் நோக்கி செல்கிறது எப்படி நாமளும் வந்து நாம ஆன்மீகம் நிறைஞ்சவங்களா இருந்தா எப்படி நாம இறங்கி வரணும் இப்ப நம்ம இது பல பல ஜென்மமா நம்ம உடம்பு அப்படின்ற அந்த உணர்வுக்கு வந்து நாம ஆத்மான்றத மறந்துட்டு என்னோட குணங்கள் வந்து கீழே இறங்கி போயிடுச்சு 
இப்ப என்னோட உள்ளு உண்மையான குணங்கள் நல்ல குணங்கள் வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு we begin seeing the weaknesses and faults of others this is important and we're going to go into but adukaprama nama mathangaloda balaginangalaiyum faults ay thavargalaiyum paaka aarambichom so my vision of others became very critical appa mathravangala pathi enoda paarvai romba mukkiyamaana daichu but it's true this person appa idha ivar pannara adha pannara appdi nama paakkaradha vida அந்த ஆத்மா வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணலாம் ஆத்மாக்கள் இந்த திவ்ய சொரூபமான ஆத்மாக்கள் இல்லையா இந்த இந்த பிரிவு எடுத்திருக்கோம் இப்ப இதான் வந்து சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இந்த காட்சிய நீங்க அதை யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே அங்க இருக்கத்த நினைச்சு பாருங்க அங்க இருக்கணும்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா கண்டிப்பா நீங்க இருக்கணும் விருப்பப்படுவீங்க ஒவ்வொரு சமயமும் நான் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் வந்து என்னங்க கொண்டு போதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப சமஸ்காரங்களா மாறி விடுகிறது இப்ப இதுதான் வந்து சமஸ்காரங்கள் உருவாக்குது அந்த சமஸ்காரங்கள் வந்து தழும்பு ஏற்படுத்து ஸ்கார் அப்படின்ற வார்த்தை அவங்க உபயோகிக்கிறாங்க அந்த அடையாளத்தை ஏற்படுத்துது அது அந்த கர்மத்தோட ஆழத்தால இந்த அழுப்பு அழுக்கு எப்படி மறையும் அது வந்து பரமாத்மாவோட நினைவுன்ற அந்த ஒளியால அந்த அந்த தழும்புகளை தீர்க்க முடியும் அது நம்மளோட புத்தியையும் ஆத்மாவையும் உருவாக்குது இது வந்து அவர் வந்து தூய்மையின் கடலா இருக்கார் இப்ப பால் இப்ப ஒரு பால் த டம்ளர்ல எடுத்து தண்ணியில் குழாயில எடுத்து வச்சோம்னா என்ன ஆகும் அப்ப என்ன ஆயிடும் பால் போயிட்டு தண்ணி தான் இருக்கும் இப்ப என்ன சமஸ்காரங்கள் நமக்குள்ள இருக்கோ இப்ப நம்ம மாற்ற ஆரம்பிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த குழந்தைய அது நீங்களா இருக்கலாம் இப்ப நானா கூட இருக்கலாம் கர்மத்தின் விளைவுகள் வந்து நாம எல்லாத்தோட பலன் அடைகிறோம் நாம என்ன செய்யறோமோ அதோட பலன் அடைகிறோம் இங்க இருக்கு இல்லையா அது வந்து விநாசத்தோட விநாசத்தோட விகர்மங்கள் விகாரங்களோட அடையாளம் அகங்காரம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கெட்ட கர்மங்களை செய்ய வைக்குது கெட்ட நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துது இப்ப நான் கோவப்படுறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் சிலது ஆனா நீங்க பற்று உடையவங்களா இருக்கீங்க சில விஷயத்துல அந்த கோவத்தை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வர்றது தான் வந்து அந்த விஷயம் உள்ளுணர்வு உள்நோக்கம் இப்ப உள்நோக்கம்ன்றது உங்களோட கர்மத்தோட செயலை வந்து உருவாக்குது இப்ப மத்தவங்களோட குறைகளை பத்தி பேசுறது அப்ப அது வந்து நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனா இருந்தா அது யாராவது செஞ்சிருந்தா அப்ப அந்த நெகட்டிவான வைப்ரேஷனை நீங்க என்ன பண்றீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்க அந்த நெகட்டிவிட்டியை வந்து பரப்புறீங்க நான் எதுவும் சொல்லுவேன் உங்களுக்குள்ள ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது இது ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க தவறா சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப உங்க அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க குறை பேசாதீங்க நெகட்டிவிட்டியோட 
இப்ப நெகட்டிவிட்டியோட ஸ்டோரிய வந்து நீங்க பரப்பாதீங்க அதுவும் வந்து ஒரு தவறான கர்மம் தான் இப்ப இன்டென்ஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் குறை பேசுதல் அப்படி நீங்க தவறாக பேசுவது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப அதுக்கப்புறம் தியானத்துக்கு அப்புறமா நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் இப்ப நம்ம தியானம் பண்ணுவோம் time is calling us neram nam aikirad neram nam kaathir pogu yaarukaga kaathir pogu inda tarunam inda uri neram nam or nalla seivana vidaiya vidaikumudi இது ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம் வரலாறு காணாத நேரம் இந்த சமயத்தில் நாம் இந்த மனித நேயத்தின் போக்கையே மாற்றி விடலாம் நமது வாழ்க்கையின் போக்கையே மாற்றி விடலாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய உள்ளுணர்வுகளில் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் உள்ளுணர்வின் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் உங்களையே நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் யார் நீங்கள் அனாதியான நீங்கள் அனாதியான நீங்கள் ஆத்மா நீங்கள் உங்களை வெளிப்படைய செய்ய வேண்டும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மாவை வெளிப்படைய செய்ய வேண்டும் ஆத்மா உங்களுக்குள்ள இருக்கும் ஆத்மா உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் உங்களை நன்றாக புரிந்து நீங்கள் உங்களை ஒரு ஆத்மீக சுரூபத்தில் புரிந்து இந்த படத்தை காட்சியில் பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களையே பாருங்கள் இந்த கண்கள் கண்கள் யோசிக்குமா நீங்கள் தான் யோசிக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆத்மா யோசிக்கிறீர்கள் இந்த கண்களின் மூலமாக யோசிக்கிறீர்கள் இந்த கண்கள் கண்ணாடி போன்றது ஒரு கேமராவை போன்றது அதன் மூலமாக பார்க்க முடியும் காதுகள் மூலமாக கேட்க முடியும் அது ஸ்பீக்கர் மைக்கை போன்றது மைக்கை போன்றது நீங்கள் அதன் மூலமாக கேட்கிறீர்கள் அதன் மூலமா ஆத்மா கேட்கிறது இந்த உலகத்தின் அனைத்து அனுபவங்களையும் அடைவதற்காக இந்த ஆத்மா இந்த கர்மேந்திரியங்களை உபயோகிக்கிறது நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் இந்த நிலையில் அமைதியாக இருங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய இருங்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தூய்மையான உயர்ந்த பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அவர்தான் அனைத்திற்கும் சுரங்கமாக இருக்கிறார் அவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவருடைய திவ்யமான ஒரு சக்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய உயிருக்குள் வருவதை உணருங்கள் உங்களை அரவணைப்பதை உணருங்கள் உங்களுடைய உணர்வுகளை செழிப்பாக ஆக்குவதை உணர்வுங்கள் தூய்மையாக ஆக்குவதை உணருங்கள் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு ஆத்மா 
sendiri di rumah bilir kiri itu. தற்காலிக நேரத்தின் மகத்துவம் இதோட இதோட பாதிப்பு அதாவது இது எப்படி வந்து எதிர்காலத்தை உருவாக்குது மனதின் உடலின் மற்றும் செல்வத்தின் சம்பந்தங்களின் மூலமாக இந்த கர்மத்தின் பலன் எப்படி உருவாகிறது என்பதை பார்க்க போறோம் அவசியம் இல்ல நீங்க ஒரு தியானம் சம் ஏதோ ஒரு தியானம் செய்து உங்களுக்குள்ள அந்த தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக்கலாம் நாம எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க பாருங்க சில படங்களை பாருங்க நம்ம ஏழ்மை புயல் மன அழுத்தம் சந்தோஷம் கூட இருக்கு இல்லையா அங்க கீழே கர்மத்தின் கணக்குகளை மூன்று விஷம் மூன்று விதங்களாக முடிக்கிறோம் உடல் நீங்கள் மன கர்ம கணக்குகளை எப்படி முடிக்கிறோம் உறவுகளிலிருந்து விலகி சென்று விடுகிறீர்கள் உங்களுக்கு நோய் வரலாம் இதெல்லாம் வந்து கர்மங்கள் முடிவதன் அடையாளம் இந்த கர்மங்கள் முடிக்கக்கூடிய விதம் வந்து இப்ப நம்ம கோவப்படுறப்ப இன்னும் நிறைய கர்மங்கள் அடையும் வருத்தம் லாட்ரி கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு அது வந்து நல்ல கர்மம் you hear these people who won who have won millions of dollars and spent it all with millions millions of dollars win pannavangala irukanga rendavathu muraila nama karmatha karmatha kanakka mudikkirathu vandu todarbugal mattum uravugal moolama the groups that you are part of all of these are part of the interpersonal relationships and then there's the collective clearing of the root karma root ah vandu karma thai theerkalam adu vandu yerkayin chitrangal totru noigal mada kalavarangal matrum anuvayada por idan moolama neenga karmangala kalayalam இப்போ ஸ்வாரிடால வந்து ஒரு பிரச்சனை நூறு பேர் உயிரிழந்தாங்க 
தொடர்பு <laughs> கொண்டு <laughs> நம்மளோட பழைய கர்மங்களை தீர்க்க தியானம் செய்யணும் இந்த ஆத்மாவுக்குள்ள இருக்க அந்த பழைய கர்மத்தை தீர்க்கிறதுக்கு நாம் வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் நினைவு செய்ய வேண்டும் இந்த தடைகளையும் அனுபவம் பண்ணாம மருந்து மனதை உபயோகித்து உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் நல்ல ஒரு எனர்ஜிய வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இந்த உடம்ப சரி பண்ணலாம் இந்த வைப்ரேஷன்ஸ சரி பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஆன்மீக மாத்திரை இப்ப ஆன்மீக மாத்திரை சந்தோஷத்தோட ஆன்மீக மாத்திரை அமைதியா இருங்க நன்மை நிறைந்தவரா இருங்க நீங்க வந்து மனசு உடல் எல்லாத்தையும் நீங்க ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோங்க யாரு உங்ககிட்ட தொடர்புல வராங்களோ அவங்களையும் ஆரோக்கியம் வச்சுக்கோங்க எல்லாரையும் நம்ம தொடர்புல வந்தாலும் இப்ப யாரு நண்பர்கள் சகோதரர்கள் யார தொடர்புல வந்தாலும் எல்லாரும் ஹார்மோனியில இருக்கணும் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தணும் நானு இப்ப யார் எங்க இருந்தாலும் நான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு திறமையை கொண்டு வர இந்த சூழ்நிலையில இருக்க இருக்க நன்மைகளை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நன்மைகளை நான் புரிந்து கொண்டு நான் செயல்படுகிறேன் அதன் பிறகு செல்வம் அடைவதற்கு நாம தவறாக செல்வத்தை உபயோகிக்க கூடாது பாக்கியத்தை அடைவதற்கு அப்ப அது வந்து பெருந்தன்மையான ஆத்மாவாக இருந்து நாம செல்வத்தை ஞானபூர்வமாக உபயோக வேண்டும் கர்மத்தை சேவையின் மூலமாக சேர்க்க வேண்டும் ஆத்மான்றத புரிந்து செயல்பட வேண்டும் யார் எப்படி இருந்தாலும் அவங்கள அப்படி பாக்காதீங்க உங்களோட உள்ளுணர்வின் மூலமாக உங்களோட பார்வை மாறணும் உங்களோட பார்வையின் மூலமாக உலகம் மாறணும் உங்களோட உள்ளுணர்வு வார்த்தைகள் மூலமா தெரியாம இருக்கலாம் உள்ளுணர்வை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் உங்களோட உள்ளத்தின் மூலம் இப்படி வந்து அப்பா வந்து நம்மளோட உணர்வுகளை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் 
நான் உடல் அல்ல நான் ஆத்மா என்ற அந்த மாற்றத்தின் மூலமாக நாம் இந்த மாற்றத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் மீண்டும் கர்மத்தை பற்றி சிந்திக்கிறேன் என்னுடைய உணர்வு நிலைகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறேன் ஆத்மா என்னக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறதா புரிந்து கொள்கிறேன் இந்த உடலை ஏற்றுகிறேன் உங்களுடைய உணர்வை நீங்க மாற்றிக்கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களை தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் உங்களை பார்க்கிறீர்கள் நான் காதலிட்ட பேசல நான் உங்ககிட்டதான் பேசிட்டு இருக்கேன் பல செயல்கள் பல கர்மங்களுக்கு உங்களோட ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் அது வந்து நடத்துது உங்களோட கர்மத்தின் தரத்தை அது புரிய வைக்கிற ஒவ்வொரு நல்ல விஷயங்கள் பலன்களும் அடையாள பக்கத்தில் விளக்குது நான் எவ்வளவு என்னுடைய விழிப்புணர்வு இருக்கிறேன் என்னுடைய உணர்வு நிலை எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய தந்தை எங்க இருக்கிறார் இங்கு கொண்டு செல்கிறேன் நீங்கள் உங்களை உணர்கிறீர்கள் நீங்கள் nothing to do nowhere to go where in them sell and do the life just absorb you ungal ningal absorb seidu kollungal ningal appa udan kalandirukkirga ore thambai with love ungal anuga nanthai kondu irukkira enveloped in safety and goodness making myself pure and with the purifier so that 
my future Thank you, Angel Sister. Wonderful meditation. So now I would like to invite you all to ask questions. Put your question in chat box. And our sisters. என்ன <laughs> முன்னாடி <laughs> முன்னாடி <laughs> you can actually emerge the virtues that that soul may need and start and that atma ko thevayana gunangalam ungalukku emerge panni avangalukku kudukalam avangalukku avangaloda karmathila avanga sail pannalam namma enna pagirndukromo adhu karma da and and i like that point uh, sister shireen because and the point and romba pidichirukku become more loveful more peaceful that's radiating out into the world but is namidiyarana ambarana adu ulagathukku pavite irukku so namu inda amidhi illama irundana adhu dhaan nanu radiate pandra adha kelvi எல்லா ஆத்மாக்களும் தூய்மையாதான் நிலை இருக்கும் ஆனா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தூய்மையா இருக்கிறது கிடையாது ஆனா அந்த அந்த ஆத்மாக்களுக்கு அதற்கு தகுதியான தூய்மை நேரம் இருக்கிறது அது வந்து அந்த சமயத்துல அந்த ஆத்மாக்கான ஒரு தூய்மையை நேரம் எல்லோருக்கும் வந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷனான சந்தோஷமான டைம் அதிகமா இருக்கு அது ஆரம்பத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே போகுது அப்ப சில பேர் ஏன் கெட்ட கர்மங்கள் செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு கெட்ட விளைவுகள் வரும் எல்லாருக்கும் அதோட பதில் பலா பலன்கள் இருக்கு அத நாம பாக்கறது கிடையாது பட் கர்மா இஸ் கேட்சிங் கர்மா தான் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த கர்மத்தின் பலன்கள் கிடைக்கும் இந்த பிறவியில கிடைக்காம போகலாம் ஆனா இந்த சமயத்துல பார்க்காம போகலாம் ஆனா நேரம் வரும் எல்லாத்தையும் கடந்து Uh, 
தெரியும் <laughs> அது வந்து கர்மத்தின் செயல்கள் மற்றும் பலனோட அதோட அதோட பாதிப்பு எல்லாத்துக்குமே வந்து அது ஒரு சாக்கார உலகமா இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஆன்மீக உலகமா இருந்தாலும் சரி எல்லா செயலுக்கும் பலன்கள் இருக்கு உங்களோட மனசுல உங்களோட உலகத்துல விரட்டுறதுக்கு <laughs> 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 மாற்றத்துக்கான நேரம் இந்த உலகத்தை ஹீல் பண்ற ஒரு நேரம் இப்ப இந்த உலகத்துல ரொம்ப கெட்டது இருக்கு புது புது அத்தியாயம் புது உலகம் பழகம் <laughs> 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 அங்கதான் நம்மளோட கவனம் இருக்கணும் புது உலகத்துல தான் கோவிட்ன்றது பழைய உலகத்துல இருக்கு நல்ல கடைசி கொஸ்டின் அதுக்கப்புறமா வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு எப்பொழுது நாம கர்மத்தை தீர்த்தோம்ன்றது தெரியும் கர்ம கணக்கு தீர்ந்ததுன்றது எப்படி தெரியும் எல்லா கர்மத்துக்கும் கணக்குமா நீங்க அமைதியா இருப்பீங்க பக் நீங்க பரிபக்குவமா இருப்பீங்க நீங்க இங்கேயே இருக்க மாட்டீங்க நீங்க பரிசவா இருப்பீங்க நீங்க உங்களோட சம்பூர்ண நிலையை அடைஞ்சிருப்பீங்க அவங்க ஏஞ்சல் நாம எல்லாருமே ஏஞ்சல் இன் ட்ரேடிங் இல்லையா நாம எல்லாருமே ஏஞ்சல்ஸ மாறிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் நிறைய நேரம் ஆகுது சில பேருக்கு சில பேர் சீக்கிரமா பண்ணிடுறாங்க அடுத்த வாரம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து சாட்டர்டேக்கு மட்டும் தான் சாட்டர்டே மட்டும் தான் அடுத்த வாரம் வந்து பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு அந்த வாரத்துக்கான விஷயத்த கவர் பண்ணணும் பதினோரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சண்டே இருக்காது இந்த ப்ரோக்ராம் சண்டே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்க இருக்கு சாட்டர்டே மட்டும் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்க இமெயில் அனுப்புவோம் அடுத்த சாட்டர்டே மட்டும் தான் சண்டே கிடையாது யாருக்கும் எந்த கேள்விகளும் இல்லைன்னா கர்மத்தை பத்தி யோசிங்க உங்களோட கடைசி கருத்துக்கள் இந்த வாரத்துக்கு நீங்க உங்களோட உள்ளுணர்வு என்னவா இருந்திருக்கு உங்களோட உங்களோட உள் நோக்கம் என்னவா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் கீழே அதுதான் இல்லையா உங்களோட உள்ளுணர்வு உங்களோட உள் நோக்கம் எல்லாமே அத வந்து உன்னதமா வைத்துக்கோங்க உயர்ந்ததா வைத்துக்கோங்க நம்ம வரதானத்தை பத்தி பார்ப்போம் 
picture of your blessing. நீங்க இப்ப போட்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த பிக் இந்த பிரஸிய பத்தி நீங்க உங்களுடைய நல்ல மற்றும் அமைதியான இயற்கை அது வந்து மத்தவங்களுக்கு அதாவது காயப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு சரணாலயமா இருக்கு அதாவது காயப்பட்டவங்களுக்கு சரணாலயமா இருக்கலாம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குதா மனசு உடஞ்சு போனவங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு உங்களோட நல்ல மற்றும் அமைதியான இயற்கை அதாவது இயற்கையான குணம் நல்ல மற்றும் அமைதியான குணம் அது வந்து சரணாலயமாக இருக்கிறது Shanti thank you everyone for being with us on in this journey and just to remind you all as sister shireen shared that um, from next um, weekend we will be only doing this episodes on saturdays not on sunday so please make a note of it and here you are seeing our youtube link registration link website link and email address so please make a note of it thank you okay see you next weekend om shanti